Bienvenidos a un especial más con su amigo Adrián Rodríguez. El día de hoy tengo un tema muy bueno para ti, el cual te va a interesar. Antes de todo esto, eh, vamos a ver el famoso y clásico intro. Por tal motivo, también te pido que te quedes hasta el final. <música> ¿Cómo combatir a la ansiedad? Mira amigo, mi estimada, estimado Este es un tema bien interesante porque Normalmente cuando me han estado de repente urgentemente eh, Pidiendo amigos, oye invítame a caminar o algo así Quizás no te lo dicen Pero lo están viviendo Y porque con mis amigos de mucha confianza También yo se los he compartido La ansiedad también yo la he vivido y de diferentes maneras la he vivido por ejemplo finalizar una relación por ejemplo perdiste un trabajo un empleo que tú amabas demasiado y pues que a veces suceden esas cosas no este la compañía no está muy bien hubo detalles de entre otros aspectos no la pérdida de un ser querido y bueno te puedo eh, poner varios ejemplos en los cuales uno vive estas circunstancias sin embargo algo que yo siempre le he dicho bastante a la familia a los amigos tengan mucho cuidado si ustedes están consumiendo antidepresivos para controlar la ansiedad a causa de una de un sentimiento porque muchas veces eso que te voy a compartir y que te pido mucha madurez con respecto a este tema porque antes de cualquier cosa, no quiero que pienses, ah, es que tú odias a los psicólogos o algo por el estilo. No, no es que los odie, pero muchas veces sí soy un poco enemigo de aquellos que te están, por cualquier cosa, recetando un antidepresivo. Cuando muchas veces esa pequeña depresión se puede solucionar, por ejemplo, caminando en un lugar como este tipo. Y ahora no, a lo mejor no se soluciona, pero se soluciona teniendo que afrontar o aceptar situaciones. Y esto lo tengo que, eh, lo tienes que ver tú también, que a veces el psicólogo te puede dar resultados, respuestas, que a lo mejor ya sabes que tienes que tomar decisiones, hacerte responsable de ellos. Por ejemplo, vamos a suponer que en este caso tú terminaste una relación con una persona que tomaste. Y esta persona, tú la descubriste con otra persona, ¿no? Y decidió cambiarte. Es una situación un poco dolorosa, o muy dolorosa. Y llega un momento donde dices, bueno, fueron muchas cosas compartidas, muchos momentos que convivimos. Y lo importante de todo esto es que tú reflexiones en tu persona, ¿qué hiciste bien? ¿Cuáles fueron todos los buenos recuerdos que te dejó esta persona? Si tú empiezas a consumir antidepresivos ante una situación de este tipo, ¿qué es lo que también te va a suceder? No vas a estar reflexionando, por ejemplo, los puntos positivos o también la otra interesante, asumir tus responsabilidades, porque muchas veces también es nosotros en que fallamos para que esta persona haya decidido dejarnos. Te estoy poniendo un, un, una situación de desamor ahora vamos a suponer el caso de una partida de un ser querido que también lo he vivido y les voy a decir algo ¿por qué me gusta practicar el senderismo? porque no tengo el control de la vida de las personas que se han tenido que se han ido a este mundo la vida me ha enseñado que tienes que continuar y no puedo ser yo esclavo de un sentimiento que no puedo controlar al contrario pues hay que combatirlo. En este momento estoy caminando, no vengo solo. Viene Laina con nosotros. <risa> Ella trae mucha ansiedad en este momento. <risa> y voltea. Pero lo interesante de todo esto es... En este momento, por cierto, no estoy padeciendo ansiedad de ningún tipo. Gracias a Dios. O se pudiese decir que sí, tal vez. ¿Por qué? Porque estuve encerrado dos días, me enfermé, me dio una especie de resfriado. Y bueno me tengo que cuidar, entonces ya para estar recuperado, me vengo aquí a hacer ejercicio. 
Pero hace un año sí me tocó tener la pérdida de un ser querido. Fue mi padre. Me pegó. Sí, sí me pegó. No me dieron ganas de hacer muchas cosas. Pero me metí a hacer una carrera. El 80K, el penta, el penta montaña. Y aquí lo interesante de todo esto es que saqué muchas cosas ahí que traías. O que uno trae. A lo que voy con todo esto es aceptar la situación. Se tenía que... Se fue... Un ser querido, duele mucho, sí, pero también recordar todos los buenos momentos que me compartió, me dejó y continuar la vida. Eso es lo importante que tenemos que entender en cada momento. Lo que te quiero dejar con, como por ejemplo para ti o un ejemplo para ti es cómo vives o cómo combates tu ansiedad. No te quedes clavado con ello. Soy tu amigo Adrián Rodríguez, no olvides darle like, compartir y suscribirte.